ഹായ് ഹലോ അസ്സാമലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇന്ന് ഒരു സിമ്പിൾ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചുമ്മാ വലിച്ചെറിയണ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ആണിത് ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കൊരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഒന്നും വേണ്ട ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പരിപാടി കഴിയും അപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വരേക്കും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് പോകണതിന് മുന്നേ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെയും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെയും പിക്ചേഴ്സ് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഇടുന്നുണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചു തരിക ഒരുപാട് പേരെ അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് കുറച്ച് ആളുകളുടെ ട്രൈ പിക്ചേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവസാനം വരെ വീഡിയോ കാണണേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു മാഗസിൻ പേപ്പർ എടുക്കാം പിന്നെ അതാ ഇതുപോലെ ഒരു ഈർക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാർബിക്യൂൻ്റെ സ്റ്റിക്കോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക എന്നിട്ട് പേപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുരുട്ടിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് അവസാനം കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നല്ലത് മാഗസിൻ്റെ പേപ്പർ ആയിരിക്കും കാരണം കുറച്ചുകൂടെ കട്ടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇതുപോലത്തെ ഞാൻ ടോട്ടൽ എട്ടെണ്ണം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എട്ട് സ്റ്റിക്ക് വേണം നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പല പല സൈസാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരേ സൈസിൽ ആ കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേപ്പർ ട്യൂബ് എടുക്കുകയാണ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഇൻട്രോ കണ്ടപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഏതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷേപ്പ് എന്ന് ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ ചെയ്യാമെന്നാണ് കരുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഫെവി ബോണ്ടോ ഫെവിക്കോളോ ഏത് വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാമേ ഞാൻ എപ്പോഴും ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് എടുക്കണത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പിന്നെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ടൈം പോവും ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പകരം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് ഗ്ലൂ ആണോ അത് യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പേപ്പർ ട്യൂബും വെച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രെയിം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പൊക്കിയാലും അത് വിട്ടൊന്നും പോകത്തില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ആവുമല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാൻ സ്പ്രേ പെയിൻ്റ് ആണ് ചെയ്യണത് നിങ്ങൾക്ക് ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റോ ഇനാമൽ പെയിൻറ്റോ ഏത് പെയിൻറ്റ് വേണേലും ചെയ്യാം അതും ബ്ലാക്ക് കളർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സൈഡിലും ബ്ലാക്ക് പെയിൻ്റ് ഒക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഓറഞ്ച് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊലി നമ്മൾ നോർമലി എങ്ങനെയാണോ പൊളിക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ പൊളിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതാ ഓറഞ്ചിൻ്റെ പീല് ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലവർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കണം ഒരു ദിവസമൊക്കെ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഒരു ഫുൾ ഡേ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇത് ഒരു ദിവസം വെളിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണക്കിയെടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതങ്ങ് ഒടിഞ്ഞു പോകും ഇതിപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ദിവസം ഉണങ്ങിയേ അതുകൊണ്ടാണേ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു ദിവസമൊക്കെ മതി അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി അല്ലാതെ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ഡ്രൈ ആവണ്ട ഇതാ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വളച്ചാലും തിരിച്ചാലും ഒന്നും ഒടിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല കാരണം ഇത് ഓവറായിട്ട് അങ്ങ് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലവർ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം എൻ്റെ കൈ കണ്ടില്ലേ കൈ ആകെ നാശമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തിയ പരിപാടിയാണ് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഉള്ളതിൽ ചെറിയ ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ പീലെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിനി അതിനകത്ത് ഗ്ലൂ അപ
അതും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഓറഞ്ചിൻ്റെ പീലാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒട്ടി കിട്ടാനായിട്ട് കുറേ ടൈം എടുക്കും കാരണം ഇതിൽ നല്ലതുപോലെ മോയിസ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂ കണ്ടാണെങ്കിൽ തന്നെയും കുറേ സമയം എടുക്കും ഇത് ഒട്ടി കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഡ്രൈഡ് പീൽസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ഉണങ്ങുമ്പോൾ ഉണക്കാനായിട്ട് ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ദിവസമൊക്കെ ഉണങ്ങിയാൽ മതി വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒടിഞ്ഞൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് ഉണങ്ങിയേക്കുന്ന ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി എങ്ങാനും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊടിച്ചു വെക്കുക പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റോസ് വാട്ടറൊക്കെ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫേസിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ടോട്ടൽ ഇത്രയും ഫ്ലവേഴ്സ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങിയത് കാണുന്ന രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു നാലാഴ്ചയോളമായി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കാരണം ഇത് എത്ര നാൾ ഇരിക്കുമെന്നുള്ളത് എനിക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നല്ലോ എന്നിട്ട് വേണമല്ലോ വീഡിയോ ഇടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും ഫ്ലവേഴ്സ് ഷ്രിങ്ക് ആവുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കും കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഓറഞ്ച് കളറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഫെവിക്രിലിൻ്റെ ഓറഞ്ച് കളറാണ് കളർ കോഡ് ടു വൺ സെവൻ കളർ കോഡിലൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ചുമ്മാ അങ്ങ് പറയണതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കളർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം അകത്തും ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഓറഞ്ചോ റെഡോ പിങ്കോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കളർ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗവും കൂടെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം അവിടെ എല്ലാം വിസിബിൾ ആണല്ലോ നമ്മൾ ഹാങ്ങിങ്ങിൽ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എല്ലാം കാണുമല്ലോ അപ്പം അവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇതാ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും കളർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങണം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് സൈഡും എല്ലാം എല്ലാ സ്ഥലത്തും പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ലീഫ് വേണം ഇതിനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാലിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഏത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണേലും മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാനൊരു മാർക്കർ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ലീഫിൻ്റെ പാറ്റേൺ വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ ഇതാ ഞാൻ ടോട്ടൽ ഇത്രയും ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാമലിൻ്റെ സാപ് ഗ്രീൻ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു കോട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അത് ബാക്ക് സൈഡ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നേ ഇല്ല ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അത് ഒരു കോട്ട് അപ്പോൾ അതാ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ബാക്ക് സൈഡ് കൊടുത്തില്ലേലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നും അറിയാനില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കണ നമ്മുടെ ഫ്രെയിം എടുക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ താഴെ വരുന്ന ആ ഡൗൺ പാട്ടിൽ മൂന്ന് ഫ്ലവേഴ്സ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ടോട്ടൽ മൂന്നെണ്ണം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ലീഫെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ ഫ്ലവർ വെച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുകയാണേ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫെവിക്രിലിൻ്റെ പേൾ മെറ്റാലിക് ബ്രോൺസ് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഫ്ലവറിനെ എല്ലാം ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണേ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസാണ് ഫെവിക്രിലിൻ്റെ ആണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് പെയിൻറ്റ് എടുക്കണു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലവറിനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ചെറിയൊരു തിളക്കവും ഗ്ലേസും ഒക്കെ കിട്ടാനും ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ആവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പെറ്റൽസിൻ്റെ ഒക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസിനൊക്കെ നമ്മൾ ട്രീ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ബോൾസ് എടുക്കുകയാണേ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്രിസ്മസ് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിയത് ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ഞാനത് ഇതി
അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ പുറത്തിരുന്ന് ഉണങ്ങട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാ രാവിലെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വോൾ ഡെക്കറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ വാണിഷ് അടിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഗ്ലേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി വെച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ബോട്ടിലാട്ടാണ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്തിടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തീർന്നിട്ടില്ല കുറച്ച് ട്രൈഡ് പിക്സ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും അവസാനം വരെ കാണണം പിന്നെ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാനും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ ട്രൈഡ് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയൊരു സർപ്രൈസ് വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ കമൻറ്റ് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് അല്ലല്ലോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിലിടാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും നാളെ ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബ് എടുത്ത് നോക്കുക നാളെ ഒരു സർപ്രൈസ് വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കരുതുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക പിന്നെ ക്രാഫ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ട ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് സൺഡേ മൂന്ന് മണിക്ക് കാണാം എല്ലാവരും ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക ഓറഞ്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്രാഫ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടിയ ഓർഡർ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓർഡർ തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ചാറ്റൊക്കെ നോക്കാത്തത് അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ പയ്യെ പയ്യെ നോക്കാം ആരെയും ഇഗ്നോർ ചെയ്യുമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ പലരും പരാതിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് മെസ്സേജ് ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല എന്ന് എല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആരും വിഷമിക്കണ്ട നാളെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ എല്ലാവരും നോക്കണം മറക്കരുത് അപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയൊരു സർപ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും ടേക്ക് കെയർ ലവ